Okay, so another tutorial naman tayo. Ngayon, uh, ide-demo ko naman sa inyo paano gamitin tong chart na to by using highlights para mag-subnet tayo ng network based on network uh, based on host requirements using class C IP address. Okay? So game. So dito sa example natin, meron tayong network na class C obviously uh, obviously class C yan kasi nagsisimula sa 192, di ba? So meron tayong network na 192.168.10.0/24. No? Sa so, given problem sa atin, sabi i-subnet daw natin to in such a way na magsusuport siya ng 60 host per subnet. So paano natin gagawin 'yan using this chart? Okay. So unang-una, step 1. Identify mo kung ilan yung kung ano yung kung ano yung number of host per subnet na kailangan mo. Then pag na-identify mo siya, i-convert mo siya into binary. Okay? So 60. So convert natin yung 60 sa binary. So paano siya i-convert? So i-omit i-omit ko ng ibang ano, ibang conversion na yung ibang value ha, ng binary. Ha. So 0 as 1 1 1 1 0 0. Diba? So 60 na yan. Now count the number of bits. Now ang next na gagawin natin is bilangin natin ilang bits bang kinailangan para mabuo yung 60. So based dyan, kailangan natin ng 6 na bits. Diba? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dito sa R bits, 6. Ibig sabihin lang yan, kailangan natin ng 6 na bits para makuha natin yung 60. Tama? Okay, next step is, i-reserve natin yung 6 bit na to dito sa highlight area natin. Ito. Yan. Dito sa highlight area. Oh, ayaw mo highlight. Yan. I-reserve natin yung 6 bits. At para mag-reserve ng 6 bits, magsisimula tayo ng reservation mula sa kanan, no, sa pinakadulo, kanan, hanggang kung saan abutin yung anim. No, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Highlight na natin yan. Okay? So, ibig sabihin to itong area na to yung brown na yan, is para na yan sa host part. Okay? And then, yung natitira, no, mula dito sa kaliwa, papuntang kanan, yung natitira na yan is para na yan sa network part. So, highlight na natin ang black. Okay. <coughs> so, tapos na tayo mag-highlights. Ngayon, kukunin na natin yung Oh, hindi ko nabura. Yan. Ngayon, kukunin natin yung range ng IP addresses. No, yung range ng IP address dito sa ating sub, sa subnetting. So, paano natin gagawin yan? So, para makuha natin yan, kukopyain lang muna natin yung original network address na pinapasubnet sa atin. So, 192.168.10.0 Kaya lang, yung slash 24 hindi na natin kukopya yung slash 24 kasi pag tumingin tayo dito sa highlight natin, ba saan nagtapos yung black na highlight? Okay? Anong slash, saan slash notation nagtapos yung black na highlight? So, para makuha natin yan, titignan natin, ito mula dito hanggang sa taas, 26. Ibig sabihin, slash 26 na yung bagong subnet mask ng network na sinasubnet natin. Okay, slash 26. Enter. Ngayon, kukunin natin yung next next range ng IP address na sinasubnet natin. Ngayon, ang tanong, paano natin kukunin yung range? Siyempre, kukunin natin yung increment. <coughs> so, tingin ulit tayo dito sa highlight natin. Ba, yan na naman yan. Sa, nagtapos siya dito sa slash notation 26. Ngayon, pagbaba lang natin ng konti, makikita natin increment is 64. So, ibig sabihin, mag-a-add tayo ng 64. No? Kaya lang ang tanong, saan tayo mag-a-add ng 64? Okay, mag-a-add tayo ng 64 kung saan yung, uh, kung saan nagtatapos, no? kung saan nagtatapos yung black highlight natin. Kung saan nagtatapos yung, kung saan octet nagtatapos yung black highlights natin. So, mula dito, sa octet 1, octet 2, octet 3, nagtapos siya sa port octet. So, ibig sabihin, pag kumuha tayo ng increment, doon sa port octet tayo maglalagay ng increment. 
Okay, so paano gagawin yan? So itatype lang natin 192, which is yung first octet, 168, yung second octet, 10, third octet, yung fourth octet, sabi natin ang, ang increment ay 64 slash 26. O, oh, yan na. Okay, so next range. So, 64, magdadagdag ulit tayo ng 64, so magiging 128. So, ano magiging IP address yan? 192, 168, 10.64, 128, slash 26. Tama. So, anong next range naman yan is 192, 168, 10.128 plus 64, magiging 192. Diba? Slash 26. Now, ano pa? 192. So, next range is 192, 10.192 plus 64. 256, ba? 256. Kaya lang, kaya lang sa network uh, IPv4, no? wala tayong 256. Diba? Kasi hanggang 255 lang tayo. Okay, so, ilagay lang muna natin yan dyan. No, para makuha natin yung, uh, may purpose yan dyan, but, but natin siya i-extend. Ano? So, para makuha mo yung broadcast address. Broadcast address mo na kukunin natin. Ha? So, para makuha mo yung broadcast address, is kailangan mong isulat yung number before mag-64. Okay, so, 192.168.10. Di ba may 64 yung dulo dito? So, paano? Uh, so, bago mag-64, anong number? 63. So, ibig sabihin, ang broadcast address ng network ad ng network address na to is 192.168.10.63. Okay? So, dito sa second network ad uh, uh, dito sa second network range na to, para makuha natin yung broadcast address is 192.168.10. Bago mag-128, 1.27. Dito sa pang third network address natin, 192.168.10. Bago mag-192, 191. And then, dito, sa fourth range, 192.168.10. Bago mag-256, 255. Ngayon, pagka nakuha na natin yung range na yan, wala naman 256, burayin na natin. Okay? And then, Saka na tayo kumuha ng range or yung usable range. So, paano naman ginawa kayo yung usable range? So, yung usable range is 192.168.10. After ng 0, 1. Di ba? Pakataos ng 0, 1. And then, 2, 192.168.10. Bago mag 63, 62. Di ba? Ayan, ganun lang kumuha ng range. So, yan. So, dito sa second network address natin, sa range 192.168.10. Bago mag-64. Uh, after ng 64 pala, I mean, 65. 2. Okay. 192.168.10. Bago mag-127. 126. Diba? 26. So, dito naman tayo sa third. 192.168.10. Bago, uh, after ng 128, 129. Hanggang 192.168.10. Bago mag-191, 190. So, sa pang fourth range, 192.168.10. Oh, Bago, after ng 192, 193. Okay? Tapos, 192.168.10. Bago mag-255, 254. So, ayan. Nakuha na natin yung range ng usable IP natin. Ayan. So, ito yung network address nila. Ito yung broadcast address. Ito yung mga usable IP. So, from 1 hanggang 62. So, ilan yung kailangan nating host per subnet? 60. Diba? 60. Pero, okay lang yan na sumobra tayo. Diba? 62. 62 yung uh, usable host per subnet. So, ilang subnet ang nagawa natin is 1, 2, 
3, 4. Okay, so, balik-balikan nyo lang yan, yung proseso na yan. Ganon din yung, ano, ganon din yung process kapag ka magsasubnet tayo ng class A and class B. Parehas lang. Basta, pag host, laging sa kanan ang reservation ng bits. At yung bits na yun, kung ilan ang i-reserve mo, dedepende doon sa nakuha mong, uh, uh, tawag nito, yung required bits based doon sa required host. ba So, yun lang. Uh, medyo kailangan nyo lang practice nyo ng practice hanggang sa makasanayan ninyo. Okay? Kasi mas magiging madali na sa inyo yung pagsasubnet kapag ka na-practice nyo na na-practice yan. So, hanggang dito na lang. Kasi ang limit ko hanggang ano lang eh, 12 minutes eh. Ayan, malapit na. Okay? So, maraming salamat. Share nyo na lang tong video na to and then like and mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Okay? Kasi marami pa akong i-create na video uh, regarding sa mga topics uh, concerning CCNA. Okay? So, thank you. Hanggang sa susunod.